അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകന്റെ മുഖം വല്ലാതെ ചൊളിഞ്ഞു പോയി അബ്ദുള്ളാഹിനാ ഇങ്ങനെ വന്നതെന്തിരാ ആ സമയത്താണ് അള്ളാഹു ജിബിരീലിനെ പറഞ്ഞു വിടുന്നത് പറഞ്ഞു കൊടുക്ക് ജിബിരീലേ പോയി അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ എന്ന തന്റെ കൂട്ടുകാരൻ മുഖം തുളിഞ്ഞപ്പോ അള്ളാഹു ശാസിക്കുകയാണ് വേണ്ട നബിയെല്ല അങ്ങയുടെ മുഖം തുളിഞ്ഞു പോയോ നബിയെ അങ്ങയുടെ അടുക്കലേക്ക് ഒരു അന്തനായ സഹാബി വന്നപ്പോ ഓ നബി എന്തിനാണെന്ന് മുഖം തുളിച്ചത് എല്ലാ പാടില്ല നബിയെ പാവപ്പെട്ടവൻ എനിക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവനാണ് ആ പാവപ്പെട്ടവൻ ഞാനുമായിട്ട് അടുത്തവനാണ് ഏ നബിയെ ആ പാവപ്പെട്ടവനുമായുള്ള ബന്ധമെങ്ങാനും മുറിച്ചു കളഞ്ഞാൽ ഇനി എങ്ങാനും മുഖമൊന്ന് ചുളിഞ്ഞു പോയാ വേണ്ട നബിയെ ഇന്ന കൂത്തതിക്കലാവത്തിക്കല്ലേ നബിയെ എപ്പോഴെങ്കിലും പ്രവാചകന്റെ മനസ്സിലെങ്ങാനും അള്ളാഹ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാത്തതെങ്ങാനും വന്നു പോയാൽ ആ സമയത്ത് കൂട്ടുകാരൻ ഇടപെടുമായിരുന്നു ഇത്രയേറെ ജീവിതത്തിൽ സ്നേഹബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു അള്ളാഹും പ്രവാചകനും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിന്റെ കൂടെ നടന്ന പ്രവാചകന്റെ മനസ്സ് ബന്ധാല് കൂടെ നിന്നിരുന്ന ഒരു പാവൊരു ചുടിയിലേക്ക് പോകാൻ പോയാൽ ആ സമയത്ത് പുറകിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു വലിച്ച അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിന്റെ മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹം ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കുമായിരുന്നെന്ന നമുക്ക് തന്നെ അറിയാമല്ലോ അള്ളാഹും പ്രവാചകൻ എന്നുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമെന്താ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞത് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ എനിക്ക് അനുവാദമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അബൂബക്കറിനെ എന്റെ കൂട്ടുകാരനാക്കുമായിരുന്നു ഇല്ല എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ എന്റെ അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ അള്ളാഹുമായിട്ടൊരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കണം മനസ്സിലേതാഗ്രഹമുണ്ടോ അള്ളാഹിന്റെ റസൂർ ആദ്യമായിട്ട് കിബിലയായിട്ട് വെച്ചത് ബൈത്തുൽ മൊക്കത്തസാണ് ആ ബൈത്തുൽ മൊക്കത്തസിലേക്ക് നെഞ്ചി തിരിച്ച് നമസ്കരിക്കുമ്പോ അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിന്റെ മനസ്സിലെ ആഗ്രഹം എന്താ കഴബാലയെ കിബിലയാക്കണം ബൈത്തുൽ മൊക്കത്തസിലേക്ക് കൈകെട്ട് നിസ്കരിക്കുമ്പോഴും അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിന്റെ കണ്ണുകൾ ആകാശത്തേക്കാണ് കിബിരിയിൽ വരുന്നുണ്ടോ സഹോദരങ്ങൾ ഇത് വെറുതെ പറയുന്നതല്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ ഉമർത്ത് അവരനുരാഗത്തിന്റെ തസിനിയിൽ നിന്ന് കോരി കുടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് പ്രേമാനുരാഗത്തിന്റെ തസിനിയും നദിയിൽ നിന്ന് അള്ളാഹും പ്രവാചകന് കോരി കുടിച്ച ഉമർക്കാതി പറഞ്ഞ എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ ആ സ്നേഹബന്ധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്താ അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിന്റെ മനസ്സിൽ ൊടുക്കലാപ്പതിവ്ാലയും <laughs> ആഗ്രഹമുണ്ടോ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹം വെച്ച് നടക്കണ്ട പലനുവല്ലി എന്നൊക്കെ കിബിലത്തിന് തറലാ അങ്ങ് കിട്ടപ്പെട്ട കബാലയത്തിലേക്ക് നെഞ്ചു തിരിച്ചോ നബിയെ അള്ളാഹിന്റെ 
ചോദിക്കണ്ട നമ്മുടെ സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞ മനസ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല മനസ്സിലൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഭാര്യയോടുള്ള സ്നേഹം നമുക്ക് എന്താ നമ്മളിപ്പോ അടുത്ത ടൗണിൽ കൂടെ പോത്തങ്കോട് കൂടെ അടുത്ത പോത്തങ്കോടല്ലേ പോത്തങ്കോട് നമ്മൾ അതിലേ പോവാൻ അപ്പൊ പോണ വഴിക്ക് അടുത്ത ഭാഗത്ത് രാജകുമാരി ടെക്സ്റ്റൈൽസ് അങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോ നമ്മൾ കണ്ട് രാജകുമാരി ടെക്സ്റ്റൈൽസിന്റെ ആ കണ്ണാളി ചില നല്ല ഒരു ചുരിദാർ ഇട്ടിരിക്കും ഒന്നുകിൽ അനാർക്കലി അല്ലെ പാട്ടിയാലേ അങ്ങ് സിക്കിം മുതൽ തുടങ്ങിയതാണ് ചുരിദാറിന്റെ പേര് പാട്ടിയാല അനാർക്കലി അവസാനം ഗുജറാത്ത് കേരളം കേരളം വരെ എത്തുമ്പോ അവസ്ഥാമിക്കാർ ഒരു കാലേ കാണും ചുരിദാറിന്റെ പേരാണ് അനാർക്കലി പാട്ടിയാല പാട്ടി ഗുജറാത്ത് ഇപ്പൊ ഏറ്റവും അവസാനം കേരളം വരെ ചുരിദാറിന് കേരളം എന്ന് പേരിട്ട് അതിന്റെ കേരളത്തിന്റെ ഭൂപടം പോലെ ഒരു കാലമുള്ളത് മറ്റേ കാലു ഫ്രീ അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന സാധനം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോ നമ്മുടെ ഭാര്യ കൂടെ ഉണ്ട് ഭാര്യ ആ കണ്ണാടി ചില്ലിനകത്തൊരു നല്ല ചുരിദാർ കണ്ടു അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടപ്പുറ ഗോൾഡ് സൂക്ക് ഉണ്ട് ഗോൾഡ് സൂക്കില് ആ കഴുത്തില്ലാത്ത ഒരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ താലിമാല കിട്ടു വെച്ചാൽ കഴുത്തില്ലാത്തൊരു ഡെമോ ആ ഡെമോയിൽ നല്ല ഒരു നെക്ലൈസ് കിടക്കണം ഒന്നേ കാപ്പവന്റെ നമ്മുടെ ഭാര്യ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ കൂടെ നടന്നു വരുന്ന സമയത്ത് ഈ പാവം അറിയാതെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നോക്കി നമ്മൾ കണ്ടു തന്റെ ഭാര്യ ഈ കണ്ണാടി ചില്ലിൽ കിടക്കുന്ന ചുരിദാറോ അല്ലെങ്കിൽ നെക്ലേസോ ഇതിങ്ങനെ ഇവിടെ ഒളികളിട്ട് നോക്കണത് നമ്മൾ കണ്ടു കണ്ടു എന്ന് നമ്മൾ ഭാവിച്ചില്ല കാരണം പിള്ളേരെ മേടിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ നമ്മുടെ കൂടെ നടക്കുമ്പോൾ സ്വർണ്ണക്കടയുടെ മുമ്പിൽ കൂടെ തുണിക്കടയുടെ മുമ്പിൽ കൂടെ പെണ്ണിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പരമക്കാർ പറയുന്നത് കാരണക്കായി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഭാര്യ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നോക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ കണ്ട ഭാവം നടിച്ചില്ല അടിച്ചില്ല നമ്മളിങ്ങനെ നടന്ന് വന്നു വീട്ടിൽ വന്നു അവള് പാവം ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ഭർത്താവിനോട് പറഞ്ഞില്ല പറഞ്ഞില്ല കാരണം അവർക്കറിയാം ഭർത്താവിനോട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം പാവപ്പെട്ട മുസ്ലിയാരാണ് ഭർത്താവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആകെ ശമ്പളം മൂവായിരം ഗുരുവാണ് അതുകൊണ്ട് രണ്ട് ഗുരുദാർ എടുത്താ തീർന്നു പട്ടിണി ബാക്കി മൂവായിരം രൂപ കിട്ടിയാൽ രണ്ട് ഗുരുദാർ എടുത്തിട്ട് ഒരു സാധനത്തിന്റെ വില എന്തോരം സാധനം ഒരു നേരത്തെ ഡ്രസ് എടുത്താൽ തീർന്നു ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ലോകത്താകെ മാറ്റം ഇല്ലാത്ത ഒരു രണ്ട് സാധനം ഉണ്ട് ഖുറാൻ പറഞ്ഞു ലാത്ത ബുദ്ധിയിൽ എനിക്ക് എരുമാറ്റില്ല അള്ളാടെ വചനത്തിന് മാറ്റമില്ല മുസ്ലിം ശമ്പളത്തിന് മാറ്റമില്ല ഇവിടെ ഒഴിച്ച് ഇവിടെ മാറി എന്ന സലാവുദ്ദീൻ മൊലി പറഞ്ഞു സലാവുദ്ദി മൊലി പറഞ്ഞു ഇവിടുത്തെ കമ്മിറ്റിക്കാർ നല്ല കമ്മിറ്റിക്കാരാണ് നല്ല രീതിയിൽ ശമ്പളം ഒക്കെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് കമ്മിറ്റിക്കാരെ കുറിച്ച് ഏതായാലും നല്ല അഭിപ്രായമാണ് മാമിന് അള്ളാഹു നിലനിർത്തി തരട്ടെ ഇനിയും വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു അതിനുള്ള എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും അള്ളാഹു നൽകി നൽകിയിരിക്കേ ഏതായാലും സഹോദരങ്ങളെ അവസാനം അവസാനം നമ്മൾ വീട്ടിൽ പോയി നമ്മുടെ ഭാര്യയുടെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം നമുക്കറിയാം പിറ്റേ പ്രാവശ്യം ഏതായാലും കമളാൻ കഴിഞ്ഞ് പെരുന്നാളൊക്കെ ആയി ഒരു ഇമാമിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശമ്പളമൊക്കെ മാറ്റി പെരുന്നാളിന് കുറച്ച് കൈമുടക്ക് കിട്ടും ഇല്ല പെരുന്നാൾ സ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഉസ്താദിനെ ഒന്നും കെട്ടിപ്പിടിച്ച് വാരിയിൽ പൊടിഞ്ഞു പോകാം കെട്ടിപ്പിടുത്തു എന്തേലും വൈരാഗ്യം ഉണ്ടെ തീർക്കണം അവിടെ ഇനി കെട്ടിപ്പിടിക്കണതിന്റെ ഇടയിൽ ഉസ്താദിനോട് എന്തേലും വൈരാഗ്യം ഉണ്ട് കെട്ടിപ്പിടിക്കണതിന്റെ ഇടയിൽ കെട്ടിപ്പിടുത്തൊരു ഞെക്കും കൂടെ കൊടുക്കും അറിയൂലല്ലേ എന്റെ ഇടയിൽ അപ്പൊ ആ സമയത്ത് കൈമടക്കൊക്കെ കൊടുക്കും ഉസ്താദിനൊരു അല്പം പൈസയും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു ഒരു ഇമാമിന്റെ തുച്ഛമായ ശമ്പളത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു പള്ളി ജീവനക്കാരന്റെ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യം നടക്കുന്ന റമലാൻ ശേഷമാണ് വീട് ഷീറ്റാണ് അത് മാറ്റി ഒന്ന് വാർക്കണം ഇൻഷാല്ല റമലാൻ കഴിയട്ടെ എന്നേ പറയും ഒരു കാരണം അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ ഒരു തൊഴിലാളിക്ക് അയാൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്ന ഓണത്തിൽ ബോണസ് കിട്ടുമ്പോഴാണ് ബോണസ് കിട്ടട്ടെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ മോള് ഒരു അഞ്ചു വയസ്സായ മോളുണ്ട് ഒരു ചെറിയ സ്വർണക്കടുക്കം മേടിച്ചിടുന്നു ഇൻഷാല്ല റമലാൻ കഴിയട്ടെ കാരണം ആ സമയത്താണ് ശമ്പളം കഴിഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുന്നത് വീട്ടിലെ ഒരു കാര്യം നടക്കും അപ്പൊ അന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് സാവൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോ കൊറേയൊക്കെ കൊള്ള ചില ബിരുദന്മാരെ അന്ന് കൊടുക്കൂല അവരെന്തെന്ന് അറിയോ നൂറ് രൂപയുടെ ഫോട്ടോ സ്റ്റാൻഡ് എടുക്കും ഫോട്ടോ സ്റ്റാൻഡ് ഫോട്ടോ സ്ഥാനം കൊടുക്കും നൂറ് രൂപ പോക്കറ്റിൽ പോകും അങ്ങനെ ചില ആളുകളുണ്ട് അപ്പോ അതൊക്കെ എണ്ണി കഴിഞ്ഞ് കിട
ആ സ്നേഹം എന്തായിരിക്കും തനിക്ക് ഇത്രയും ഉള്ളപ്പോഴും ഭാര്യയുടെ ആ സ്നേഹം ആഗ്രഹം അറിഞ്ഞ് ചെയ്തു കൊടുത്ത ഭർത്താവിന്റെ സ്നേഹം അവര് തമ്മിലുള്ള സ്നേഹം എന്ത് എത്ര നന്നായിരിക്കും അള്ളാന്റെ റസൂലും അള്ളാഹും തമ്മിലുള്ള കൂട്ടുബന്ധം ഇതാണ് അള്ളാന കൂട്ടുകാരനാക്കണം ഇത് തന്നെയാണ് ഒരു കൂട്ടുകാരുടെ ഇടയിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാകുമോ അതൊക്കെ അള്ളാഹും അള്ളാന്റെ റസൂലും തമ്മിലുണ്ടായി പറയുന്നു മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ 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 അപ്പൊ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി അള്ളാന കൂട്ടുകാരനാക്കാൻ വലിയ എളുപ്പോ അള്ളാഹു അങ്ങനെയാണ് പ്രഭാതകൻ വൈത്തിൽ മുഖത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോൾ റസൂൽ ആഗ്രഹം എന്താ ആഗ്രഹം കിബിലയാക്കണം റസൂൽ ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അള്ള പറഞ്ഞു ആക്കിക്കോ നബീന് എന്തിനാ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം വെച്ചിരിക്കുന്നത് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടെന്ന് അള്ളാഹ് അറിഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോ തന്നെ അത് സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ അത്ര സ്നേഹം ഇബ്രാഹിം നബിയെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഖലീൽ എന്നാണ് ഖലീലിന്റെ അർത്ഥം കൂട്ടുകാരൻ കൂട്ടുകാരൻ റസൂൽ ഉള്ളാടെ പേരെന്താ ഹബീബ് ഹബീബിൽ അർത്ഥം കൂട്ടുകാരൻ കൂട്ടുകാരൻ പക്ഷെ ഈ രണ്ടു പേരും തമ്മിലൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇബ്രാഹിം നബി അള്ളഹാനോട് എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ ഉടനെ അവസാനം വരെ എന്നെ കുറിച്ച് എല്ലാവരും നല്ലതെന്ന് പറയിപ്പിക്കണേ അള്ളാഹുവെ ഇബ്രാഹിം നബി ചോദിച്ചപ്പോൾ അള്ള കൊടുത്തത് റസൂലാക്ക് അങ്ങനെയല്ല ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അല്ല കൊടുത്തു അവസാനം വരെ അങ്ങയുടെ സ്മരണ ഞാൻ ഉയർത്തി തന്നിരിക്കുന്നു നബിയെ ഇബ്രാഹിം നബി അള്ളഹാനോട് ചോദിച്ചിട്ടാണ് കൊടുത്തത് ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ അല്ല പറഞ്ഞു അങ്ങേക്ക് ഞാൻ കൗതറെന്ന സ്വർഗീയ നദി തന്നിരിക്കുന്നു നബിയെ ഇതാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇബ്രാഹിം നബി ചോദിച്ചാൽ കൊടുക്കും അള്ളാഹ് റസൂല് ചോദിക്കണ്ട ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അള്ളാഹു അങ്ങനെ കൊടുക്കും ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിരുന്ന റസൂലുള്ളാടെ മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ അത് അറിഞ്ഞു കൊടുത്തിരുന്ന അള്ളാഹു ഇവർ തമ്മിൽ ഇത്രത്തോളം നല്ല സ്നേഹമായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ രണ്ടു കൂട്ടുകാരും തമ്മിൽ ഒരു ദിവസം പിണങ്ങി അള്ളാഹു അള്ളാന്റെ റസൂലും തമ്മിൽ ഒരു ദിവസം പിണങ്ങി കൂട്ടുകാരാകുമ്പോ പിണങ്ങൂലോ കൂട്ടുകാരാകുമ്പോ ചിലപ്പോ കൂട്ടുകാർ തമ്മിൽ പിണങ്ങൂലേ പിണങ്ങു പിണങ്ങു എന്താ കാര്യം അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം വന്നപ്പോ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് അല്ലെ അവന്റെ കല്യാണമായി കല്യാണമായി അവന്റെ കല്യാണമാകുമ്പോ എന്നോട് പറയേണ്ടതല്ലേ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ അത്രയ്ക്ക് വലിയ ബന്ധമല്ലായിരുന്നു നാല് മണിക്ക് കോളേജിന്റെ വണ്ടി പോയി കല്യാണമായപ്പോ അവൻ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവം എത്തുമ്പോൾ എത്തുമ്പോൾ എന്നെ ഓർത്തില്ല എന്നെ വിളിച്ചില്ല കൂട്ടുകാർ തമ്മിൽ പിണങ്ങും അള്ളാഹും അള്ളാന്റെ പ്രവാചകനും തമ്മിൽ പിണങ്ങി രണ്ടു കൂട്ടുകാരും തമ്മിൽ പിണങ്ങി പിണക്ക എത്ര ദിവസം വന്നു ഞാൻ പറയണ കാര്യം കാര്യങ്ങൾ അറിയാം പക്ഷെ അള്ളാന കൂട്ടുകാരനാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ നമ്മൾ കുറെ പറഞ്ഞിട്ട് പോയിട്ട് കാര്യമില്ല എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹുമായിട്ട് ബന്ധം ഉണ്ടാവണം ബാക്കി ഓരോന്ന് പറയുന്നു ബാക്കി അഞ്ചു കൂട്ടുകാരെയും ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അഞ്ചൊന്നും അല്ല കുറെ ഉണ്ട് അള്ളാഹും അള്ളാന്റെ റസൂൽ രണ്ടു കൂട്ടുകാരും തമ്മിൽ പിണങ്ങി ആ പിണക്ക് എത്ര ദിവസം നീണ്ടു വന്നു എത്ര ദിവസം നീണ്ടു നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാരെ തമ്മിൽ പിണങ്ങി എത്ര ദിവസം നീണ്ടു വന്നു പറയും മൂന്ന് ദിവസം മൂന്ന് ദിവസം മൂന്ന് ദിവസം പാടുള്ളൂ എന്നാണ് ഇങ്ങനെയങ്ങൾ തമ്മിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഏറ്റവും നല്ല കൂട്ടുകാർ ഭാര്യ ഭർത്താവാണല്ലോ ഭാര്യ ഭർത്താവ് തമ്മിൽ പിണങ്ങി എത്ര ദിവസം ഉണ്ടായിരിക്കാം ഒരു ദിവസം ഒരു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മിണ്ടിയിരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നം വളരെ ഗുരുതരമാണ് ഗുരുതരമാണ് ഭാര്യ ഭർത്താവ് രണ്ട് സത്യവിശ്വാസികൾ തമ്മിൽ പിണങ്ങിയാൽ മൂന്ന് ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഉണ്ടായിരിക്കാൻ പാടില്ല ഒരു ഭാര്യ ഭർത്താവ് തമ്മിൽ പിണങ്ങിയാൽ ഒരു ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അള്ളാണ്ട് റസൂലും അള്ളാഹു തമ്മിൽ പിണങ്ങി പിണങ്ങി ആ പിണക്ക് നീണ്ടുപോയി അവസാനം അവര് മിണ്ടി ആദ്യം ആരാ മിണ്ടിയത് റസൂലുള്ള വേണ്ടി അല്ല വേണ്ടിയോ റസൂലുള്ള വേണ്ടി തിരുത്തി എന്താ കാര്യം അള്ളാഹു ആണ് പിണങ്ങിയത് പിണങ്ങാൻ കാരണമൊന്നുമില്ല അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ വന്നു റസൂൽ എത്ര പേരാ ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഗുഹയിൽ പോയി ഒളിച്ചിരുന്ന ഗുഹാവാസികൾ എത്ര പേരാ ഏഴ് പേരാണോ ഒമ്പത് പേരാണോ
അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനും അള്ളാഹു നമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന് വിള്ളലേൽക്കുകയാണ് അവർ തമ്മിലുള്ള കൂട്ടുബന്ധം അവസാനിക്കുകയാണ് അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു നാളെ പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഇൻഷാ പറയാൻ മറന്നുപോയി അള്ളാഹിന്റെ നാമം പറയാൻ മറന്നുപോയി സഹോദരങ്ങളെ ആ സംഭവം കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേ ദിവസം മുതൽ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് ദൂത് വരുന്നില്ല ജിബിരിയിൽ വരുന്നില്ല ഖുറാനിന്റെ ആയത്തിറങ്ങുന്നില്ല അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിനെ മനസ്സിലായി താൻ ഇൻഷാല്ല പറയാത്തതിന്റെ ദിവസം ഒന്ന് കടന്നു രണ്ട് കടന്നു മൂന്ന് കടന്നു മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടും അള്ളാഹു മിണ്ടിയിട്ടില്ല അള്ളാഹിന്റെ റസൂൽ ആകാശത്തേക്ക് നോക്കും ജിബിരിയിൽ വരുന്നുണ്ടോ ജിബിരിയിൽ വരുന്നില്ല ജിബിരിയിൽ കടന്നു വരുന്നില്ല അള്ളാഹിന്റെ റസൂലും അള്ളാഹും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമല്ലേ ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാത്ത ബന്ധമല്ലേ എന്ന് ജിബിരിയിൽ കടന്നു വന്ന് ബന്ധം പുതുക്കിയതല്ലേ ഒരാഴ്ച കടന്നു രണ്ടാഴ്ച കടന്നു അള്ളാഹിന്റെ പിണക്കം മാറിയിട്ടില്ല നിങ്ങളതൊരു നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കുമെന്ന് കരുതുകയാണ് ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിച്ച രണ്ട് കൂട്ടുകാരുടെ ഇടയിൽ ബന്ധമങ്ങ് തകർന്നു പോയപ്പോ സഹോദരങ്ങളെ മാസം ഒന്ന് കഴിഞ്ഞു അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിന് വഹി വരുന്നില്ല ടിബിരിയിൽ കടന്നു വരുന്നില്ല അള്ളാഹിന്റെയും അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിന്റെയും ഇടയിലുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ ദൂതനല്ലയോ ജിബിരി ും എന്നോടുള്ള ബന്ധം നീ മുറിച്ചു കളഞ്ഞു അല്ല എത്രയോ ദിവസങ്ങളായി സഹോദരങ്ങളെ ഒരാഴ്ചയല്ല രണ്ടാഴ്ചയല്ല ഒരു മാസമല്ല നാൽപ്പത് ദിവസമല്ലാണ്ട് റസൂലും അള്ളാഹു നമ്മില് ബന്ധമില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാർക്കും മനസ്സിലാകുമോ എന്നറിയില്ല അള്ളാഹു അള്ളാണ്ട് പ്രവാചകൻ നമ്മിലുള്ള മാനസിക ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാർക്കും മനസ്സിലാകുമോ എന്നറിയില്ല അന്തരിച്ചു പോയ മൈക്കിൾ ജാക്സന്റെ വൃത്തികെട്ട മുഖവും ടീഷർട്ടിന്റെ മുമ്പിൽ പതിച്ചു വെച്ച് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആരാധനാ മുത്തുകളെ കൂട്ടുകാരാക്കി മാറ്റുന്ന ബോളിവുഡിന്റെയും ബോളിവുഡിന്റെയും സിനിമാ താരങ്ങളുടെ സാജാ മെഗാസ്റ്റാറും മമ്മൂട്ടിയുടെ അടക്കമുള്ള ഫോട്ടോകൾ കടപ്പറയിൽ ഒട്ടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല കാവ്യാമാധവനെയും നവ്യാനായരും വീരാദാസ്മിനൊക്കെ കടപ്പറയിൽ കൂടുതൽ മോഡലാകുന്ന അവരെ പോലെ ആകാൻ വസ്ത്രധാരണം മാറ്റിക്കൊടുക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങന്മാർക്ക് അള്ളാഹു അവന്റെ പ്രവാചകന് നമ്മിലുള്ള മാനസിക ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാല് മനസ്സിലാകണമെന്നില്ല നാൽപ്പത് ദിവസം പൂർത്തിയായി അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിന്റെ കണ്ണിലൂടെ കണ്ണുനീരൊലിക്കാൻ തുടങ്ങി അള്ളാഹുവെ നാൽപ്പത് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നില്ലല്ലോ വഹി വരുന്നില്ലല്ലോ അള്ളാഹുവേ നീ എന്നെ കൈവിട്ടോ അള്ളാമരി ഭൂമിയിൽ ആയിരക്കണക്കിന് എതിരാളികൾ എന്റെ രക്തം കുടിക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോ എന്റെ തലകൊയ്യാൻ നിൽക്കുമ്പോ നീയും എന്നെ കൈവിട്ടോ അള്ളാ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ കണ്ണ് നിറയാൻ തുടങ്ങി നാൽപ്പത് ദിവസം പൂർത്തിയായി അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞപ്പോ തന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെ കവിൾത്തടങ്ങളുടെ ഓരങ്ങളിൽ എവിടെയോ കണ്ണുനീർ തുള്ളി അടന്ന് വീണപ്പോ അള്ളാഹ്ക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അള്ളാഹ്ക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതാ ഗഗന ലോകത്തിൽ നിന്ന് ദിവ്യബോധനത്തിന്റെ വെളിപാടുമായി കടന്നു വരികയാണ് അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വന്നു നാൽപ്പത് ദിവസമായിട്ട് വരാത്ത മാലാക വരുന്നു ഓ നബിയെ കരയണ്ട നബിയെ ഒലസോ 
يعطيك ربك بترى لا والله والله ما جان سمية سنيا نسجم والليل إذا سجا إلّم تي راتري سنيا نسجم ما ودك ربك وما خلا ما ودك ربك أنعد الله وأنعود فنعي تلنبيه وما خلا أنعدان كي بتلنبيه عند سبنجل كاني بدر تدي جودي عند بريء بدر سعودة رنغلود آرا بري عند داغا ستين عند دمبوران شندر عند دمبوران سوري عند دمبوران يا غلي لوك بري مان تك داغا تمر تبر سيتي تبر بري باري تبر سامكري تبر دمنا الله غور بلي زبرو منيشة دم تود بري غيان ما ودع كربوكا أنعد الله غو أنعود فنعي تلنا بيه وما كلان يا كي بيت تلنا بيه نال نمودا كنو هير بري والله بري أنا Ada ni 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 an kayu bintil ni ni ada ni ni orang ni an perang ni bintil ni ada Allah kan nama lor perang ni ada ni kat de Allah kan nama kayu ni ada ni kat de Allah yang ni nama lor kayu bintu boya Oh curi perkara Allah yang ni nama lor orang tu kudu bintia Allah yang ni mana perang ni mar ni na Pinai log tarik ni ada kuda ni ada itu karya benda Arak ni ada kayu bintil ni ada karya benda Arak Orang ini sahaya kaman ni tekarya benda. Orang ini sahaya kaman nalarum. Ina rada ni Allah gubilur ni nengal gunne kasih batu luri. Awa rada ni berahmatin al gunne mumsika tu rahmati. Allah bijar jar lada ni nak kerja ni ni beral ke sahaya kangeri illa. Allah bijar jar lada ni nak kerja awat berita matral ke kiri illa. Allah yang ane kayu bintu boyal. Aduh gunne ni terah Hati dan beriye pentas sahodar yang lu lodo sahodar ibar lu lodo jangan pergi gaya Allah agama malah kayu berde Allah agama lu lodo kudu berde Allah agama lu lodo penang berde Allah agama Allah anda rasul lu lodo pergi guna wakil yang lu lagi to ya terus prabu semua lu lodo na surat tanah itu ini ni alatan nama kita beri kerima Allah agama jodi kumni nabi yang anda abidah licad ni anang anak kayu berde mana biye Alam ye jadi kayu ti mufa Ang wapa ilad, umma ilad, yadi ma itu jenis cendal lene biye. Wapa ilad, umma ilad, makam hari bumi ini udah orang gay budi kani ilad, nanam napa? Fawa. Angeda kai budi cendal nyana lene biye. Ida an Allah ma yutul la bandam, ida an Rabb ma yutul la bandam. Angeda nyana lene biye, wapa ilad, umma ilad, hari bumi ini udah nadek kumbol. Orang yang alu boleh kai budi kani nak tapo, bawa. Oh nabiye, nyana lengan kita iru nello. Pini amdina, nyana ngai udah penangan nanti nana. Nyana ngai udah kai budi nanti nana. Aduh gundel sagodar engkau ya kai budi kani hari mila ada nanti kumbu. Oh, sama ya tengah ya malah guna muda kai budi cah. Allah agam prabat ini mah itu lah penangkan diri no. Ah penangkan diri na pol rasulullah ke samada nama i. Bacae Allah anda Rasul, nama kita apa? Kumariya melo. Arya ano, nama kita manusia sendiri kumne de. A manusia ni kumne kana, nama kita agrah mille. Oh, prema bade nanti kana, nama kita kudil le. Allah anda Rasul sendiri kumne darya, Rabbi nille. Manusia ni mudah mana Allah anak guru cula cinta nille. Oh, prema bade nanti kana, nama agrah mille. Allah jodoh cini biyen nama kana, nama agrah mando. Prema bade nanti kana, nama sendiri kumne mana kana. Yang dapat ia pada corak perkara Muslim Bengal, ni satu mulu premi kumpulan ala kana antreyo pada beraran de, wadi wakil poyo nur kene lekari le, foto wang itu kandu kandiri kari le, mobil ini store deh deh tiri ati kira mana medut tu mah kari le, ninggal kisne kebanda mariu ma, Allah ku jodoh cini biye, wadi mundo yang nak kana, yang nak kana nengi kagir kumpulan cini biye, ada Allah ku beri kini ni undi kana nama, yang nama manusia ni ada ni kita kita ni ni ane ni cinta ni ane ni ada kemni ane ni nenek kemni ane ni kemni karena malah ah 
അവനെ വളർത്തി വലുതാക്കി പഠിപ്പിച്ചു വലിയ ആളായി ഡോക്ടർ ആക്കി ഇപ്പം അവൻ ഒന്നാം തീയതി വന്നിട്ട് ഒരു പത്ത് ഗുരുവ സൈദ് ദുഹാനി കാജാ വീടി വലിക്ക വാപ്പാട പരാതി എന്താ വളർത്തി വലുതാക്കിയിട്ടവന് ഭാര്യ മക്കളുമായപ്പോ അവർക്ക് കൊടുക്കും എനിക്കില്ല എനിക്കില്ല എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ ആർക്കൊക്കെ വാരിക്കോരി കൊടുത്താലും ആയുസ് മുഴുവൻ നിങ്ങൾ കൊടുത്താലും അവര് നിങ്ങളോട് തൃപ്തിപ്പെട്ട് പറയില്ല പക്ഷെ നേരെ ചവാണ് തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അഞ്ചേ അഞ്ച് കാര്യം നിങ്ങൾ ചെയ്താ മതി എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പരിപൂർണ തൃപ്തിയാണെന്ന് അള്ളാഹു സുബാന ലോകത്ത് ആരെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റൂല പക്ഷെ അള്ളാഹനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അഞ്ചു കാര്യം ചെയ്താ മതി ലോകത്ത് ഇത്രയും അനുഗ്രഹമൊക്കെ ചെയ്ത് തന്നിട്ട് അള്ളാഹു നമ്മളോട് തിരിച്ചു ചോദിക്കുന്ന അത്ര അഞ്ചു കാര്യം ഒന്നെന്താ അള്ളാഹുവിനെ പ്രവാചകനെ വിശ്വസിക്കാം പാടില്ലല്ലോ പാടില്ലല്ലോ രണ്ട് രണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ തന്നതിൽ നിന്ന് ഒരു അരമണിക്കൂർ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി അഞ്ചു വക്കത്ത് നിസ്കരിക്കണം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഉണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നര മണിക്കൂർ നേടുത്തോ അരമണിക്കൂർ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് ചെലവഴിക്കണം ചെലവഴിക്കണം ഇത് നേരെ മറിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയോടാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇരുപത്തിനാല് രൂപ കൊടുത്തു കിട്ടി കിട്ടി അമ്പത് വയസ്സ് അമ്പത് വയസ്സ് ഭാര്യക്ക് കൊടുത്തു ഇരുപത്തി മൂന്നര നീ എടുത്ത് എന്ത് പറയും ഭാര്യ നിങ്ങളൊന്ന് പറയാ എന്ത് പറയും ഭാര്യ അത് മിക്കവാറും അമ്പത് പൈസ പിന്നെ എടുക്കാൻ കിംസി പോണ്ടി വരും മൂക്കിലടിച്ചു കേട്ടോ പിന്നെ കിംസി കൊണ്ടുപോയി കീറി ഇനി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വാപ്പാട കയ്യിൽ ഇരുപത്തിനാല് രൂപ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് അമ്പത് പൈസ നിങ്ങൾ വാപ്പാട കയ്യിൽ കൊടു ഇരുപത്തി മൂന്നര നിങ്ങൾ എടുക്കും വാപ്പ എന്ത് പറയും തിരിച്ചു മുഖത്തേക്ക് വലിച്ചെറിയും പക്ഷെ അല്ല പറഞ്ഞു ഇരുപത്തി മൂന്നര നീ എടുത്തു അമ്പത് എനിക്ക് എന്നാൽ എനിക്ക് പരിപൂർണ തൃപ്തിയാണ് ആരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ എളുപ്പപ്പെടുത്താൻ ആരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ അള്ളാന പിന്നെ എന്തേ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നില്ല പിന്നെ എന്തേ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നില്ല ഇവിടെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ശരി അവസാനി എന്ത് ചെയ്യണം പതിനൊന്ന് മാസം തിന്നോ കുടിച്ചോ ഒരു മാസം എനിക്ക് വേണ്ടി നോമ്പനിട്ടിക്കണം പകലിൽ മാത്രം ആ പിള്ളേരെ ഒന്ന് പിടിച്ചില്ല ബാക്കി ഭാഗം പറയാ സമയം സമയമുണ്ടല്ലേ നല്ല സ്നേഹം കൊള്ളാം രണ്ടു ദിവസം പരമാവധി പിഴിഞ്ഞിട്ടെന്നെ വിടാൻ കഴക്കൂട്ടത്തെ സെക്രട്ടറി വന്നിരിപ്പുണ്ട് അഞ്ചു ദിവസം അവർക്കും കൊടുക്കാം ഇത് എല്ലാരും കൂടെ ആവട്ടെ അള്ളാഹു ആരോഗ്യ നിലയത്തിൽ തരട്ടെ ഒരൊറ്റ ആഗ്രഹമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ വെറുതെ എനിക്ക് പാട്ട് പാടി പറഞ്ഞു പോകാനാണ് എനിക്ക് ഒരു പ്രശ്നവും പക്ഷെ ഇതുകൊണ്ട് ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവും ഇനി മാറ്റം ഉണ്ടായേ പറ്റൂ അല്ലാതെ ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല പതിനൊന്ന് മാസം നീ തിന്നോ കുടിച്ചോ ഒരു മാസം ഒരു മാസം ഒരു മാസം ഒരു മാസം അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി പകലിൽ നോമ്പനെട്ടിക്കണം അതുപോലെ പ്രശ്നമുണ്ടോ എന്നിട്ട് നോമ്പനെട്ടിക്കാത്തതെന്ത നമ്മൾ പതിനൊന്ന് മാസം ഗൾഫിൽ പോയി കിടക്കും ഒരു മാസം ഭാര്യയുടെ അടുത്ത് പോകും ഭാര്യ ഭാര്യ എന്ത് പറയും ഭാര്യ എന്ത് പറയും ഓ പതിനൊന്ന് മാസം കറങ്ങിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു മാസം പതിനൊന്ന് മാസം നമ്മൾ വേറെ എവിടെയും പോയി താമസിച്ചു ഒരു മാസം വാപ്പാടടുത്ത് വന്ന് ആവശ്യം ഓ പതിനൊന്ന് മാസം കറങ്ങിട്ട് ഒരു മാസം ഒരത്ത മനുഷ്യർക്ക് നിഷ്ഠവല്ല അള്ള പറഞ്ഞു പതിനൊന്ന് മാസം നീ രാത്രിയും പകലും തിന്നോ കുടിച്ചോ ഒരു മാസം പകലില് സുബഹി മുതൽ മകരിബ് വരെ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഇച്ചിരി പട്ടിണി ഇരിക്കും ഇനിയൊന്നും നമ്മൾ ഇരിക്കണില്ല ഇരിക്കണ്ട ഉണ്ടോ ഉച്ചക്ക് തിന്നണ്ടത് ഇടയത്താഴത്തിന് 
ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണമല്ലേ ഉപേക്ഷിക്കുന്നുള്ളൂ കാപ്പ് കുടിക്കണം എല്ലാം എന്ത് റമലാനി നമുക്ക് എന്തേലും ഭക്ഷണത്തിൽ കുറവുണ്ടോ കുറവുണ്ടോ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ കടയിൽ സാധനം മേടിക്കുന്നവരാണ് റമലാനിലാണോ കടയിൽ പറ്റു കൂടുതൽ അതല്ല റമലാൻ അല്ലാത്തപ്പോഴാണ് അല്ലാത്തപ്പോഴാണ് നമ്മള് സാധാരണ റമലാൻ ആയതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ചെലവാ എന്താ അല്ലെ ഭക്ഷണം കൂടി കുറയ്ക്കുന്നൊന്നുമില്ല നമ്മള് ഭക്ഷണം നന്നായിട്ട് കഴിക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് കഴിക്കുന്നുണ്ട് മൂന്ന് നേരം കഴിക്കുന്നവൻ കഴിക്കുന്നവൻ രോഗി രണ്ടു നേരം കഴിക്കുന്നവൻ ഭോഗി ഒരു നേരം കഴിക്കുന്നവൻ യോഗി യോഗി മൂന്ന് നേരം കഴിക്കുന്നവൻ കഴിക്കുന്നവൻ ഭോഗി 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 ആർത്തിയുള്ളവൻ ആർത്തിയുള്ളവൻ രണ്ടു നേരം കഴിക്കുന്നവൻ കഴിക്കുന്നവൻ രോഗി രോഗി ഒരു നേരം കഴിക്കുന്നവൻ കഴിക്കുന്നവൻ യോഗി യോഗമുള്ളവൻ കുറെ നാളും കൂടെ ജീവിക്കാം അമിതാഹാരമാണല്ലോ എല്ലാത്തിന്റെയും പ്രശ്നം അള്ളാഹു മനസ്സിലാക്കാൻ ദുഃഖിക്ക് നൽകട്ടെ റസൂറുള്ളാടെ അടുക്കൽ ഏത്തോപ്പിയിലെ രാജാവ് ഒരു വൈദ്യനെ പറഞ്ഞു വിട്ടു അയാൾ റസൂറുള്ളാടെ നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഏഴു വർഷം താമസിച്ചു ഒരു സഹാബിക്ക് പോലും ഒരു പനി പോലും പിടിച്ചു തിരിച്ചു പോകാൻ നേരം അദ്ദേഹം റസൂറുള്ളയോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിന്റെ രഹസ്യം എന്താ ഏഴു വർഷം ഞാൻ ഇവിടെ താമസിച്ചു ഇതേവരെ നിങ്ങൾ ഒരാൾക്ക് പനി പോലും വന്നിട്ടില്ല നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിന്റെ രഹസ്യം എന്താ അള്ളാഹന്റെ റസൂർ ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ഒന്നടവിട്ട് നോമ്പ് പിടിക്കുന്നവരാണ് എന്ന് ലഭി മുഹമ്മദ് അപ്പൊ നോമ്പ് ശീലമാക്കി ശീലം ആരോഗ്യം ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നു എന്നൊരു ബോർഡ് എഴുതി വെക്കണം ആരോഗ്യ കേരളത്തിന്റെ മുകളിൽ നോമ്പ് ശീലമാക്കണം അവര് നോമ്പ് പിടിച്ചു ആ നോമ്പ് തന്നെ കാരക്കത്ത് നടയത്താഴം കുടിച്ചു കാരക്ക നോമ്പ് മുറിച്ചു നോമ്പ് മുറിച്ചു ഞാൻ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പറയാണ് വിഷയത്തിൽ നിന്ന് മാറി പോവാൻ അപ്പൊ കാരക്ക മൂന്ന് കാരക്ക് നിറസൂരിൽ അടയത്താഴം കഴിച്ചു മൂന്ന് കാരക്ക തിന്ന് റസൂലുള്ള റസൂലുള്ള നോമ്പ് മുറിച്ചു അതാണ് അവരുടെ നോമ്പ് നമ്മുടെ നോമ്പ് ഭക്ഷണത്തിൽ വലിയ മിതത്വമൊന്നും ഇല്ല മൂന്ന് ഭക്ഷണം കാരക്ക കഴിച്ചിട്ട് റസൂൽ നോമ്പ് ഉറപ്പാണ് ഇടയത്താഴം ഇടയത്താഴം മൂന്ന് കാരക്ക മൂന്ന് കാരക്ക അത്രേ ഉള്ളൂ അത്രേ ഉള്ളൂ ഉസ്താദ് ബാബു പറഞ്ഞു മൂന്ന് കാരക്ക് എന്നിട്ടാണ് രവിയങ്ങൾ നോമ്പ് ഓർമ്മ അന്ന് ഉസ്താദിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണ വീട്ടിലെ താത്ത ബാബു എന്നാ പിന്നെ റസൂറുള്ളാടെ സുന്നത്ത് തടക്കണ ഉസ്താദ് അത് തന്നെ നിന്നാമത് അന്ന് താത്ത ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് വിട്ടപ്പോ ആ പാത്രം ഉസ്താദിന് ഭക്ഷണം കൊണ്ടാണ് പാത്രം കണ്ടിട്ടില്ല ട്രെയിൻ ഇത്രയും ഭോഗി കാണൂല അപ്പൊ അപ്പൊ ആ പാത്രം കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു പാത്രത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ അക്ബറായ തട്ട് അള്ളാഹു അവർക്ക് സ്വർഗീയ ഭക്ഷണം പകരം കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നാളെ മുന്നിൽ തീണ മെച്ചപ്പെടുന്നുണ്ട് ചോദിച്ചിട്ട് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ തട്ട് കാലി രണ്ടാമത്തെ തട്ടും കാലി മൂന്നാമത്തെ തട്ടും കാലി നാലാമത്തെ തട്ടിൽ മൂന്ന് കാരക്ക ഉസ്താദിന് മനസ്സിലായി സംഭവം പിറ്റേ ദിവസം പകലിൽ കയറിട്ട് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു സഹോദരിമാരെ കാര്യങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾ കരുതിയത് പോലെയല്ല റസൂലുള്ള അന്ന് മൂന്ന് കാരക്ക തിന്നിട്ട് നോമ്പ് മുറിച്ചെങ്കിൽ അന്നത്തെ മക്കയിലെ കാരക്കയ്ക്ക് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കൂടെ ചക്കയുടെ വലിപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പതിനൊന്ന് മാസം നോമ്പ് അള്ളാഹുവിന് പതിനൊന്ന് മാസം തിന്നോ കുടിച്ചോ കുടിച്ചോ ഒരു മാസം നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി നോമ്പനെട്ടിക്കണേ പകല് മാത്രം മാത്രം പകല് മാത്രം നിങ്ങൾ നോമ്പനെട്ടിക്കണേ ഇത് മനുഷ്യന്റെ മനുഷ്യ തൃപ്തിയല്ല പക്ഷെ അള്ളാക്കിയത് 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 തൃപ്തിയാണ് തൃപ്തിയാണ് മൂന്ന് നാലാമത്തെ കാര്യം വൈതായി സക്കാ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് സക്കാത്ത് കൊടുക്കണം കൊടുക്കണം കൃത്യമായിട്ട് സക്കാത്ത് കൊടുക്കണം കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടര ശതമാനം കൊടുക്കണം ഉദാഹരണത്തിന് ഒരാളുടെ കയ്യിൽ ആയിരം രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ അതിൽ നിന്ന് അക്കറ കൊടുക്കണം ഇരുപത്തിയഞ്ച് രൂപ കണക്ക് പറഞ്ഞാൽ ആയിരം രൂപ ഒരാളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് ഒരു വർഷമാകുമ്പോൾ ഈ ആയിരം രൂപ അവന്റെ കയ്യിൽ നിലനിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് രണ്ടര ശതമാനം ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ ഒരു പാവപ്പെട്ടവർ കൊടുക്കണം തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തഞ്ച് രൂപയും നമുക്ക് നമുക്ക് ഇത് നേരെ മറിച്ചിട്ട് വാപ്പാട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആയിരം രൂപ ഉണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ വാപ്പാക്ക് വാപ്പി ഒക്കെ എനിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു വാപ്പയോ ഉമ്മയോ ഭാര്യയോ സമ്മതിക്കോ അവർക്ക് തൃപ്തിയാകോ തൃപ്തിയാകാത്ത തൃപ്തിയാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ എന്റെ മാർഗത്തിൽ ചെലവഴിക്ക് തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തഞ്ച് നീ എടുത്തോളി നീ എടുത്തോളി നീ എടുത്തോളി അഞ്ച് അഞ്ച് എന്തേ നമുക്ക് ചെയ്തുകൂടെ എന്നൊക്കെ ചെയ്തുകൂടെ ചെയ്യാം ഏറ്റവും അവസാനം അല്ല പറഞ്ഞു ആയുസിൽ ഒരിക്കൽ നിന്റെ കയ്യിൽ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട്
അതുകൊണ്ട് എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ ലോകത്ത് ആരെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ എളുപ്പമല്ല ആരെയും മക്കളെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ എളുപ്പമല്ല പക്ഷെ അള്ളാഹനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അഞ്ചേ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ അള്ളാഹ്ക്ക് നിന്നോട് ഇഷ്ടമാണെന്ന് അള്ളാഹ്ക്ക് നിന്നോട് ഇഷ്ടമാണെന്ന് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ കൂട്ടുകാരനെ കാണാൻ ഒരുങ്ങി നിന്നിട്ട് കൂട്ടുകാരനെ കാണാൻ ഒരുങ്ങി നിന്നിട്ട് അള്ളാഹനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ തയ്യാറാകണേ പുറാക്കുന്ന വാഹനം വന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ കൂട്ടുകാരനെ അള്ളാഹു വിളിക്കുകയാണ് പുറാക്ക് പാറി പറക്കുകയാണ് ഏഴാകാശവും കടന്ന് ആലമൽ ജബറൂത്തും കടന്ന് ആലമൽ മലക്കൂത്തും കടന്ന് ആലമൻ ആസൂത്തും കടന്ന് അതാ ഏഴ് ആകാശങ്ങളിലെ മലക്കുകൾ കാവലി നിൽക്കുന്നു ഓരോ പ്രവാചകന്മാരും വിളിക്കുന്നു നബിയെ കടന്നു വരിക രണ്ട് പ്രേമപാദനങ്ങളുടെ കൂടി സങ്കല്പമാണിത് ഓ നബിയെ കടന്നു വരിക കടന്നു വരിക ഓരോ പ്രവാചകന്മാരെ സലാം ചൊല്ല് ലക്ഷക്കണക്കിന് മലക്കുകൾ സ്വാഗതമോത് അവസാനം അവസാനം അതാ ഒരു ഭാഗം എത്തുമ്പോൾ ജിബിരിയിൽ പറക്കുകയാണ് പുറാക്ക് പറക്കുകയാണ് പുറാക്ക് പറക്കുകയാണ് ജിബിരിയിലെ ഡ്രൈവറാണ് അള്ളാണ്ട് രസൂരിക്കുകയാണ് ഒരു സ്ഥലമെത്തുമ്പോൾ ജിബിരിയിൽ പറയുന്നു ഞാനിനി വരുന്നില്ല നബിയെ ഞാനിനി വരുന്നില്ല നബിയെ ഇവിടെ വരെ പരാനേരിയിലും അനുവാദമുള്ളൂ ഒന്നുകൂടി ചരിത്രം നിങ്ങൾ പല പ്രാവശ്യം കേട്ടതാണ് ഒന്നുകൂടി തിരിച്ചു കേൾക്കുക ജിബിരിയിൽ ആരാണെന്നറിയുമോ മുക്കറബായ മലക്കാണ് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ജിബിരിയിൽ മുക്കറബായ മലക്കാണ് അള്ളഹാനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത മലക്കാണ് ആ മലക്കിന് പോലും കടന്നതെല്ലാം കടിയാത്ത സീമന്ത രേഖയുണ്ട് അവിടെ എത്തുമ്പോൾ മുക്കറബ് ഏറ്റവും അടുത്ത ആൾ അള്ളഹാനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത ആൾ പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് അനുമതിയില്ല അള്ളാന്റെ റസൂലെ കടന്നു പോവുക മുക്കറബായ മലക്കിന് കിടക്കാത്തടത്തോട്ട് മുക്കറബായ മനുഷ്യൻ കിടക്കുകയാണ് പ്രകാശത്താൽ സൃഷ്ടിച്ച മാലാകക്ക് കിടക്കാൻ കടിയാത്തടത്തേക്ക് മണ്ണു കൊണ്ട് പടച്ച മനുഷ്യൻ കടന്നു പോയ ചരിത്രമാണ് മേറാജ് 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 ആ മലക്കിന് പോലും പ്രവേശനാനുമതിയില്ല നബിയെ കടന്നു പോയി കൊള്ളുക ഏറ്റവും അടുപ്പമുള്ളവർ അങ്ങനെയാണല്ലോ ആർക്കും കടക്കാത്തവത്തെ കവർക്ക് കിടക്കാമല്ലോ അള്ളാഹന്റെ റസൂരത്തെ അള്ളാഹന്റെ തൊട്ടുമുമ്പിലെത്തി കൂട്ടുകാരനും കൂട്ടുകാരനും കാണുകയാണ് കണ്ടപ്പോൾ എത്രയോ നാളുകളായി കാണാതിരുന്ന് കണ്ടപ്പോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയല്ലേ ഏത് കൂട്ടുകാരനെ കാണാൻ പോയാലും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു പൊതിയുണ്ടാകുമല്ലോ അള്ളാഹന്റെ റസൂര തന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെ മുമ്പിൽ കൂടിക്കാഴ്ചയാണ് ഇന്ന് നിസ്കാരത്തിൽ നമ്മൾ ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരാ അവസാനം അള്ളാഹു പ്രവാചകനും പ്രേമപാദനങ്ങൾ തമ്മിൽ കണ്ടു അവസാനം തിരിച്ചു വരാൻ നേരത്ത് അള്ള പറഞ്ഞു കൂട്ടുകാരാ വെറുതെ പോകണ്ട കയ്യിലൊരു സമ്മാനം വെച്ചോ കൂട്ടുകാര് തമ്മിൽ കൂടി ചേർന്നപ്പോ അവിടെ വെച്ച് കൊടുത്തു വെട്ട സമ്മാന പ്രതിയാണ് അഞ്ചു വക്കത്ത് നിസ്കാരമെന്ന് ലോകത്തിന്റെ തിരുദൂതരെ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് മേറാതുകളിൽ അള്ളാഹന്റെ റസൂല് തിരിച്ചു വന്നു പിന്നീട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വലിയ ആഗ്രഹമല്ലേ ഒന്നുകൂടി കാണണം കാണണം ഒന്ന് കണ്ടാൽ പിന്നെ വലിയ ആഗ്രഹം പിന്നെ കാണണം പിന്നെ കാണണം ദുനിയാവിലുള്ള സ്വഭാവം നമുക്കൊന്നും മിന്നായം പോലെ കണ്ടു ഇപ്പൊ മേറാജിന് പോയിട്ട് ഒത്തിരി നേരം അവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റും പോണ വഴിക്ക് മിന്നായം പോലെ ഒന്ന് കണ്ടു ഒന്ന് കാണാതിരുന്ന കുഴപ്പമില്ല ഒന്ന് അറിയാവുന്ന പെട്ടെന്ന് കണ്ടു പക്ഷെ ഒത്തിരി നേരം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പൊ പിന്നെ മനസ്സിലൊരു വലിയ ആഗ്രഹമാ ആഗ്രഹമാണ് അതാണ് അള്ളാഹനെ കൂട്ടുകാരനാക്കണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റ ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയും ഇതൊന്നും അല്ല സഹാബാക്കൾ അള്ളാഹുമായിട്ട് കൂട്ടുകൂടിയിരുന്നു 
പ്രവാചകന്മാർ കൂട്ടുകൂടിയതുണ്ട് ഉലമാക്കൾ കൂട്ടുകൂടിയതുണ്ട് സുഹദാക്കൾ കൂട്ടുകൂടിയതുണ്ട് അതൊന്നും പറയാതെ അള്ളാഹ് റസൂൽ ഉള്ളിൽ മാത്രം നിർത്തുക ഇത് മാത്രം പറഞ്ഞ നമ്മുടെ നാല് ദിവസം കഴിയും ഖുർആാനാണ് ഞാൻ ഇത്തരം പറയും ഞാൻ ഇതല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഖുർആാൻ മാത്രം അങ്ങനെയല്ലേ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് വീണ്ടും വീണ്ടും കാണണമെന്ന് തോന്നും അങ്ങനെയല്ലേ ഒന്നും മിന്നായം പോലെ കണ്ടു പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം എപ്പോഴും എപ്പോഴും കാണണം അള്ളാന്റെ റസൂൽ തിരിച്ചു വന്നു അള്ളാനെ ഒന്ന് കണ്ടു പിന്നെ റസൂൽ ഉള്ളാടെ മനസ്സിൽ ഒരൊറ്റ ആഗ്രഹമുള്ള എന്താ എന്റെ കൂട്ടുകാരനെ ഇനിയും കാണും അള്ളാഹു നമുക്ക് ആ സൗഭാഗ്യം നൽകട്ടെ റസൂലുള്ളാടെ പിന്നെയുള്ള ചിന്ത മുഴുവനും ഒരിക്കൽ കൂടി തന്റെ കൂട്ടുകാരുടെ അടുക്കിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്ന ചിന്തയായി വീണ്ടും വീണ്ടും കാണണമെന്ന ചിന്ത അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് റസൂൽ ഈ കൂട്ടുകെട്ടിന്റെ സമാപനം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വായിക്കും മരിക്കുന്ന സമയത്തും ഒരു കൂട്ടുകാരൻ എന്റെ കൂട്ടുകാരനെ കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ അവരുടെ സ്നേഹബന്ധം എത്ര വലിയ ബന്ധമാണ് പിണങ്ങിയും പിണങ്ങിയും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ റസൂലുള്ളയും അള്ളാഹുവും അവസാനം റസൂലുള്ളാക്ക് പനി വന്നു ആയുഷാബിയുടെ മതിയിൽ തലവെച്ച് കിടക്കുകയാണ് റസൂലുള്ളാടെ കൈ മുഴുവനും കുഴഞ്ഞു ആ സമയത്താണ് വരുന്നത് വാതിലൊരു മുട്ട് കേൾക്കുന്നു മമ്പിൽ ബാബിയ ഫാത്തിമ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഫാത്തിമ വാതിലു തുറക്ക് ആരാന്ന് നോക്ക് അവിടെ ചെന്നു ചെന്നപ്പോൾ ബാദര് തുറന്നപ്പോൾ ഞാൻ അസ്റായിൽ ഞാൻ അസ്റായിലാണ് അസ്റായിൽ അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വന്നു നബി അങ്ങയുടെ റൂഹ് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ല എന്നെ പറഞ്ഞു വിട്ടതാണ് അങ്ങയ്ക്ക് സമ്മതമാണോ അള്ളാന്റെ റസൂര് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ജിബിരീലിനെ ഒന്ന് കാണണം അസ്റായിൽ തിരിച്ചു പോയി ജിബിരി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വന്നു ഏ ജിബിരിയിലെ ഹിറാ ഗുഹയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ എന്റെ നെടലുപോലെ കടന്നു വന്ന ജിബിരിയിലെ ഞാൻ മരിച്ചാൽ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് ഞാൻ വിട പറഞ്ഞാൽ എന്റെ സമൂഹത്തിന്റെ കാര്യം അത് അള്ളാഹു ഏറ്റെടുത്തോളം നബിയെ പേടിക്കണ്ട എന്നാൽ അസ്റായിലിനോട് വരാൻ പറയ എനിക്ക് എന്റെ കൂട്ടുകാരനെ കാണാൻ അസ്റായിൽ വന്ന് അള്ളാന്റെ റസൂല് ആയിഷാബിയുടെ മടിയിൽ തലവെച്ച് കിടക്കുക റസൂൽ ഉള്ളാടെ പേര് വരളി നസ്റായിൽ റൂഗ് പിടിക്കാൻ തുടങ്ങി റൂഗ് പിടിച്ചു പിടിച്ച് അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ തൊണ്ടക്കുഴിയിലെത്തി പ്രവാചകന് മരണവേദന സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പെടഞ്ഞു പോയി റസൂൽ ഉള്ള തൊട്ടടുത്ത് ഫാത്തിമാബി വറതി അള്ളാഹു തലാന കണ്ണീരോടെ ഇരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞ ഫാത്തിമ അലാ ഇന്നലിൽ മൗത്തില സക്കറാത്ത് മരണത്തിന്റെ വേദന വല്ലാത്ത വേദനയാണ് ഫാത്തിമ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ നിലവിളി കേൾക്കുമ്പോ പിതാവ് മരിക്കാൻ പോവുകയാണ് തൊട്ടടത്തിരുന്ന് പുന്നുമോള് പൊട്ടിക്കറയാണ് തുടങ്ങി പൊട്ടിക്കരയുമ്പോ പിതാവിന്റെ മരണ ദുഃഖത്തിന്റെ നടുവില് മകളിരുന്ന് വിലപിക്കുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവാചകരെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവേ അങ് അള്ളാന്റെ അടുക്കലേക്ക് പോകുന്ന നബിയെ നിലവിളി കേട്ടിട്ട് ഭാര്യമാര് പൊട്ടിക്കരയുന്നു അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ കണ്ണ് നിറയുന്നു അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ ചുണ്ടു ചലിക്കുകയാണ് ശബ്ദം വെളിയിലോട്ട് വരുന്നില്ല അള്ളാന്റെ റസൂൽ എന്താണ് പറയുന്നതെന്നറിയാൻ ചുണ്ടിലേക്ക് ചെവി സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുമ്പോ ആ സമയത്ത് അള്ളാന്റെ റസൂല് പറയുന്നത് എന്താ ഈ കൂട്ടുകെട്ട് ബന്ധിന്റെ സമാപനം പോലെ എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ അള്ളാന്റെ റസൂദ് വപാത്തിന്റെ സമയത്ത് പറഞ്ഞ വാക്കല്ല ചെറുപ്പക്കാരാ എന്തായി പറയുന്നത് എന്തായി പറയുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അള്ളാന്റെ റസൂദും അള്ളാഹു നമ്മിലുള്ള കൂട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റഫീഖ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം കൂട്ടുകാരൻ എന്നല്ലേ മരണത്തിന്റെ മടിത്തട്ടിലേക്ക് മയങ്ങി വീടുമ്പോ എന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത കൂട്ടുകാരൻ അറബിക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ എന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത കൂട്ടുകാരനെ ഞാനിതാ വരുന്നു ഞാനിതാ വരുന്നു ഞാനിതാ വരുന്ന തന്റെ കൂട്ടുകാരനെ കാണാൻ താൻ സ്നേഹിച്ച തന്റെ അള്ളാനെ കാണാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര പ്രേമബന്ധത്തിന്റെ അവസാന വാക്ക് പോലെ അള്ളാന്റെ 
റസൂല് കണ്ണട കൊമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് സഹോദരിമാരോട് ഇവിടെ വെച്ച് ഞാൻ പറയുകയാണ് കോളേജിന്റെ ക്യാമ്പസിന്റെ വാഗമരത്തിന്റെ പുറകിൽ പൂത്തുലയുന്ന പ്രേമബന്ധമല്ല പാതിരാ സമയത്ത് ബാർഹോട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സ്നേഹബന്ധമല്ല ആണും പെണ്ണും തമ്മിൽ മൊബൈൽ ഫോണിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രേമബന്ധമല്ല നമുക്കും ഒരു കൂട്ടുകാരുണ്ടാവണം ആ കൂട്ടുകാരായിരുന്ന മാഹിറത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാത്തിനും നമ്മുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന എപ്പോഴും നമുക്ക് ആഹിരത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമുണ്ടാകുന്ന കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാവണം ഇത്രയും ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ സമാപിപ്പിക്കുകയാണ് ഞാൻ സമാപിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരൊറ്റ വാക്ക് കൂടി നിങ്ങളോട് വസികത്തായിട്ട് പറയട്ടെ ഇതേവരെ കേട്ട ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ചെറുപ്പക്കാരികൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും മനസ്സിലാവില്ല ഈ പ്രേമബന്ധത്തെ കുറിച്ച് കാരണം നമുക്ക് ഇതേവർ അറിയാവുന്ന പ്രേമബന്ധം എന്താ കാമസിന്റെ മുമ്പിലുള്ള വാഗമരത്തിന്റെ ചുവട്ടില് പെൺകുട്ടിയുടെ തോളിൽ കൈയിട്ടുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും പ്രേമബന്ധമല്ലാതെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയുമോ അതിനേക്കാൾ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയുമോ പക്ഷേ സഹോദരങ്ങളെ ആണും പെണ്ണും ചേർന്നാൽ അത് വേറെ ലൈംഗികതയുടെ ഭാവമാക്കി മാറ്റുന്ന അത് കിടപ്പറവം കിടാനുള്ള മലീമസമായ ബന്ധമാക്കി മാറ്റുന്ന ഒരാളും ഒരു പെണ്ണും തമ്മിൽ മിണ്ടിപ്പോയാൽ അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധമുണ്ടായാൽ അത് ലൈംഗികതയുടെ ഭാവമായി മാറുന്നത് നമുക്കാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഒരാളും പെണ്ണും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ പറഞ്ഞു തരട്ടെ അവര് മിസ്കോളിലൂടെ പരിചയപ്പെട്ടവരല്ല ഓ ചെറുപ്പക്കാരാ ആഹിരത്തിന് വേണ്ടി ചിന്തിച്ചപ്പോ മരണത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചപ്പോ കൂട്ടുകാരെ തെരഞ്ഞെടുത്തപ്പോ ലോക പ്രശസ്തനായൊരു പുരുഷനാണ് അതിനേക്കാൾ പ്രശസ്തിയായൊരു പെണ്ണുമാണ് അവര് തമ്മിലൊരു ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു ഓ ബന്ധം ലൈംഗികതയുടെ ബന്ധമല്ല ആ ബന്ധം വികാരത്തിന്റെ ബന്ധമല്ല ഓ പുരുഷനാരെന്നറിയുമോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാമുന ായിട്ടവരോധിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഞാൻ പറയുന്ന വാക്കുകൾ അതേ അത്തത്തിലൂടെ നിങ്ങൾ കണ്ണെടുക്കണേ അതൊരു പെണ്ണായിരുന്ന മറ്റാരും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ പള്ളിച്ചു വിട്ടുകര പള്ളിയിൽ കാലെത്തിയ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങള് ഇമാ ഷാഫിയുടെ കൂട്ടുകാരി ആരെന്നറിയുമോ ഇമാം ഷാഫിയുടെ കൂട്ടുകാരി ആരാ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബീവിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബീവിനെ വീസത്തിൽ മിസിരിയ ഇന്ന് നമ്മൾ മുസ്ലിം ലോകം അറിഞ്ഞും അറിയാതെ പാടിപ്പുകത്താറില്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബീവി നബീസത്തിൽ മിസിരിയ ഇവരെ തമ്മിലൊരു ബന്ധമില്ലായിരുന്നു എന്ത് ബന്ധമാ ഇമാം ഷാബി റഹ്മുള്ളാക്കാനും ഒരു തലവേദന വന്നാൽ ഇമാം ഷാബി റഹ്മുള്ള പറയും നബീസത്തിൽ മിസിരിയ അടുക്കലെ കാളപ്പറഞ്ഞു വിടും ഇമാം ഷാബിയുടെ തലവേദന മാറാന് നിങ്ങളൊന്ന് ദ്വാ ചെയ്യണമെന്ന് ഇമാമുന ഷാബി പോലും ദ്വാ കൊണ്ടു വസീയത്ത് ചെയ്തതാരാ പെങ്ങളെ കടൽ കടന്നു വരുന്ന വിദേശ സംസ്കാരത്തെ കെട്ടിപ്പിടിക്കാനും ഭാര്യപ്പുണരാനുമുള്ള ശബിക്കപ്പെട്ട ജന്മമായി മാറല്ലേ ലോക പ്രശസ്ത പണ്ഡിതനൊരു തലവേദന വന്നാൽ ആ ചെയ്തു മാറ്റുന്നതാരാ നിന്നെ പോലെ മച്ചയുള്ള മാംസമുള്ള വികാരമുള്ള വിചാരമുള്ള ഒരു പെണ്ണാണ് നബീസത്ത് മിസിരിയ അവര് ദ്വാ ചെയ്താൽ ഇമാശാബിയുടെ തലവേദന മാറും അവര് തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ സമാപനം എന്താന്നറിയുമോ കൂട്ടുകെട്ട് പറയുമ്പോ കൂട്ടുകാര് പറയും
പറയുമ്പോ അവര് തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ പരിസമാപ്തി എന്താ ഇമാം ഷാബി രോഗം വന്നിട്ട് മരണശയ്യയിലെ കിടക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് നബീസത്തിൽ മിസ്രിയാനോട് പറയുകയാ നബീസ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒന്നത് ആ ചെയ്യണേ ആളെ പറഞ്ഞു വിട്ട് നബീസത്തിൽ മിസ്രിയാണ് എടുക്കൽ നബീസത്തിൽ മിസ്രിയാ പറഞ്ഞു രോഗം മാറാൻ ശിപ ചെയ്യലല്ല നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ എന്ന് ോടും തേട്ടമിൽ പാകരത്തേ അഹത വല്ലി കാണവർക്ക് നൽകിടത്തൂരത്തേ എന്ന് ഭീഗുണത്തിനോടും തേട്ടമിൽ പാകരത്തേ അഹത വല്ലി കാവർക്ക് നൽകിടാൻ തൂഴത്തേ ഇമാ ശാപിക്കിന് രോഗം ശുഭമാവുകയില്ല അള്ളാണ്ടിൽ കാൽ കാണാൻ പോവുകയാ ഇമാ പറയേണ്ട സമയം ആളുകൾ പോയിട്ട് ഷാബിയോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മരിക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന് മഹതി അവരുകൾ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാ ആ സമയത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാമന ഷാബിറൈമുള്ള മരണാസനായി കിടക്കുമ്പോ ഇമാ ഷാബിറൈമുള്ള പറഞ്ഞതെന്താ ഞാനെങ്ങാനും മരിച്ചു പോയാ ഞാനെങ്ങാനും മരിച്ചു പോയാ എന്നവർക്കു ബീവിയാളെ കൊണ്ടുടനെ മൈത്തേമാൾ തൊഴുതിടുക വേണമെന്ന് വസീയത്തേ നമ്മുടെയൊക്കെ വീടുകളിൽ പണ്ടൊക്കെ പാടിപ്പറന്നിരുന്നതാണ് ഇതിൽ വലിയ ഗുണപാഠമുണ്ട് ഇമാമന ഷാബി മരണാസനായി കിടക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ ഇമാം ഷാബി പറയുകയാണ് ഞാൻ മരിച്ചാൽ എന്നെ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോയി നബീസത്തിൽ മിസ്രിയാണ് മുമ്പിൽ വെക്കണം എന്നിട്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കാന് എനിക്ക് വേണ്ടി മയ്യത്തൊന്ന് നിസ്കരിക്കാനോട് പറയണമെന്ത് ആരാ സഹോദരിമാരെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക ലോക പ്രശസ്ത പണ്ഡിതൻ എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും മധുഹബിന്റെ ഇമാമായ ഇമാമന ഷാബി വഫാത്താകുമ്പോ ആരോടാ ഒരു പുരുഷനോടല്ല ഒരു പെണ്ണിനിക്ക് വേണ്ടി മയ്യത്ത് നിസ്കരിച്ചാൽ മിസ്രിയാനോട് എനിക്ക് വേണ്ടി മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ പറയണമെന്ന് പറയുമ്പോ ഭീമായി തങ്ങളിൽ സലാത്തെ ഒരുമയിൽ കടിഞ്ഞു നേശമിൽ കഴിയേ ഊട്ട ഭീമായി തങ്ങളിൽ സലാത്തെ ഒരുമയിൽ കടിഞ്ഞു നേശമിൽ കഴിയേ ഇമാം ഷാബി റഹ്മുള്ളാടെ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോയി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ ആണും പെണ്ണും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ലൈംഗികതയുടെ ബന്ധമാക്കി മാറ്റുന്ന അരുതായ്മയുടെ ബന്ധമാക്കി മാറ്റുമ്പോ ഈ കൂട്ടുകെട്ട് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ഈ കൂട്ടുകെട്ട് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ പുറകിൽ നിന്ന മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കാം ബസീയത്ത് ചെയ്താ അതുകൊണ്ട് എന്റെ സഹോദരങ്ങളോട് സഹോദരിമാരോട് എന്റെ സഹോദരങ്ങളോട് സഹോദരിമാരോട് മരിച്ചാൽ മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ കൂടെ എത്തുന്ന മരിക്കുന്ന സമയത്ത് പുറകിൽ കൈകെട്ട് നിന്നിട്ട് അള്ളാഹ് വേണ്ട കൂട്ടുകാരനാണ് ഈ കിടക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് വേണ്ടി കരളുരുകി ആ ചെയ്യാന് ഒരു കൂട്ടുകാരനെ സമ്പാദിച്ചിട്ടല്ലാതെ നിങ്ങൾ മരിക്കരുത് അതിലേറ്റവും വലിയ കൂട്ടുകാരൻ അള്ളാഹുവാകട്ടെ ഏറ്റവും വലിയ കൂട്ടുകാരൻ അള്ളാഹുവാകട്ടെ ആ രീതിയിൽ ജീവിക്കാൻ കഴിയട്ടെ അതിനെന്ത് ചെയ്യണം അള്ളാഹുമായിട്ട് കൂട്ടുകൂടണോ അള്ളാഹുമായിട്ട് ബന്ധ സ്ഥാപിക്കണോ ഏറെ പറയാൻ എനിക്ക് സമയമില്ലെങ്കിലും ഞാൻ പറയുകയാ ഏത് സമയത്തും അള്ളാഹ് കിട്ടപ്പെടാത്തത് ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യരുത് മക്കള് അള്ളാഹ് കോപം വരുന്ന അള്ളാഹ് ബന്ധം മുറിച്ചു കഴുകുന്ന വയറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു തുള്ളി കല്ല് കിടന്നാൽ അള്ളാഹ് കിട്ടമുണ്ടാകുമോ പട്ടച്ചാരായ കുടിച്ചാൽ റബ്ബുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിയുമോ ചീട്ടുകളിൽ കളത്തിൽ പോയിരുന്നാൽ റബ്ബിനിട്ടുണ്ടാകുമോ െ തലമറക്കാർ നടന്നാൽ റബ്ബിനിട്ടുണ്ടാകുമോ പെങ്ങളെ ഏശനി പറഞ്ഞാൽ റബ്ബിനിട്ടാകുമോ ഭർത്താവിനോട് കയർത്ത് സംസാരിച്ചാൽ റബ്ബിനിട്ടമാകുമോ മാതാപിതാക്കളെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞാൽ റബ്ബിനിട്ടമാകുമോ വ്യഭിചാരത്തിന് മുതിർന്നു പോയാൽ റബ്ബിനിട്ടമാകുമോ പാവപ്പെട്ട ഭർത്താവ് മണലാരുണ്ടത്തിൽ കെട്ടപ്പെടുമ്പോ അവൻ അമാനത്തായി തെൽപ്പിച്ചിട്ട് പോയ കിടപ്പറയിലേക്ക് മൊബൈൽ ഫോണിലൂടെ പരിചയിച്ച രഹസ്യകാമുകന് പാതി 
രാത്രി വാതിൽ തുറന്നു കൊടുത്താ റബ്ബിനിട്ടമാകുമോ 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 അതുകൊണ്ട് വേണ്ട റബ്ബിനിട്ടമില്ലാത്ത കല്ല് നമുക്ക് വേണ്ട റബ്ബിനിട്ടമില്ലാത്ത പരിശ് നമുക്ക് വേണ്ട അള്ളാഹു കൂട്ടുകെട്ടുന്ന ഒന്നും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വേണ്ട ഈ വൈകവേളയിലും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയാ ഈ കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ വിട പറഞ്ഞു പോകുന്നവരല്ലേ നിസ്സാര കാര്യത്തിൽ പെടങ്ങുന്നവരല്ലേ ആപത്ത് വന്നാൽ ഓടിയൊളിക്കുന്നവരല്ലേ ആപത്തിലും സമ്പത്തിലും വ്യതയിലും ശ്രദ്ധയിലും വൈതരണികളും വൈക്കളപ്പുകളിലും നമ്മുടെ കൂടെ വരുന്ന റബ്ബ് വേണ്ടേ അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിലൂടെ നീളം അള്ളാനെ സൂക്ഷിക്കണം അള്ളാനെ പേടിച്ചു ജീവിക്കണേ ഞാൻ നിങ്ങളോടൊരു വസീയത്തായിട്ട് പറയുകയാ ഒന്നാമത്തെ കൂട്ടുകാരൻ റബ്ബായാൽ അതിന് നൽകുന്ന പ്രതിഫലം എന്താ ആ പ്രതിഫലം കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പിരിയാം ആ പ്രതിഫലം കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പിരിയാം എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനം വരെ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരോട് എന്റെ സഹോദരിമാരോട് ഞാൻ പറയുന്നു മരിക്കുന്നത് വരെ അള്ളാനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധമുണ്ടാകണം ബോധമുണ്ടാകണം ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് നീ വിട പറയുകയില്ലേ പൊട്ടാ നീ ഒരു തുള്ളി പിന്നോര കട്ടാ പിന്നീന്ന് കാഷ്ടം ചുമന്നോരു കൊട്ടാൽ ചത്ത ചകമല്ല പൊട്ടാ പറ നിൻ്റെ കണ്ട് ബഹുമാനം പൊട്ടാ ൂഹം വിട്ടാൽ ചത്ത ചകമല്ല പൊട്ടാ പറ നിൻ്റുടൽ കണ്ട് ബഹുമാനം പൊട്ടാ മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിൽ പറയുകയാ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമ്പോ അള്ള നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ റബ്ബ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ മരുഭൂമിയിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാ അള്ളാനെ പേടിയുള്ള ചെറുപ്പക്കാരൻ മരുഭൂമിയിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാ പരാവാരം പോലെ പരന്നു കിടക്കുന്ന മരുഭൂമി ആ നാട്ടിലെ വഴിപടച്ച വിവിധാരിയായ പെണ്ണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ വഴിതെട്ടി കാ പുറകെ കൂടുകയാണ് ആ പെണ്ണ് വിളിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ അയ്യുകൽ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒന്നും മിണ്ടാതെ തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ നടന്നു പോകുമ്പോ അവസാനം ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ തനിക്ക് വഴിപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് കണ്ടപ്പോ ആ പെണ്ണ് അവസാനം ചോദിച്ചു പത്ര ചെറുപ്പക്കാരാ എനിക്ക് വേണ്ടി നീ ഒരു പാട്ട് പാടുമോ എനിക്ക് വേണ്ടി നീ ഒരു പാട്ട് പാടുമോ ഇത് കേട്ട ഉടനെ സാരികത്തായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ തിരിഞ്ഞു നിന്നു പിന്നെ ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി രണ്ടു വരി പാട്ട് പാടിത്തരാം എനിക്ക് പാട്ടറിയാം ഞാൻ പാടിത്തരാം ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞ വാക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സമർപ്പിക്കുകയാ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറയുന്ന പെണ്ണെ അല്ല സൗന്ദര്യം കൊണ്ട് ധാരാളം പുരുഷന്മാരെ നീ വഴിതെട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം പക്ഷേ വലാത്തി മരിക്കുന്നത് വരെ ചെറുപ്പെണ്ണെ എന്നെ വഴിതെട്ടിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിയില്ല മരിക്കുന്നത് വരെ നിന്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ വീഴുകയില്ല പെണ്ണെ കാരണം എന്തെന്നറിയുമോ ഞാൻ നിന്റെ മുമ്പിൽ വീഴാത്തതിന്റെ കാരണം എന്താ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറയുന്നു അവനറിഷിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കുകയല്ലേ എന്നെയും നിന്നെയും അറിഷിന്റെ മുകളിൽ ഇരിക്കുന്ന റബ്ബ് കാണുകയല്ലേ വയകുലിൽ 
അള്ളാ കിട്ടപ്പെടാത്തത് ചെയ്യുന്നവനോട് അവന് വല്ലാത്ത കോപമല്ലേ വല്ലാത്ത കോപമല്ലേ കോപിച്ചാലും പിന്നെ റബ്ബ് സ്നേഹിക്കുമോ അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് ചെയ്താൽ അള്ളാക്ക് വല്ലാത്ത കോപമല്ലേ അതുകൊണ്ട് പെണ്ണെ ഈ മരുഭൂമിയിലൂടെ എത്ര കാലം എന്റെ പുറകതി നടന്നാലും അള്ളാ കിട്ടപ്പെടാത്തത് ഞാൻ ചെയ്യില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ പോലെ അള്ളാ കിട്ടപ്പെടാത്തത് ചെയ്യരുത് അവരുമായിട്ടൊരു സ്നേഹബന്ധ സ്ഥാപിക്കണേ എന്നാൽ അള്ളാഹു നാളെ നമുക്കൊരു പ്രതിഫലം നൽകും സ്നേഹിക്കാത്തവരാളെ അത് പറഞ്ഞ് ഇൻഷാല്ല ആ ചെയ്ത നമുക്ക് എല്ലാരും അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കണം അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ അള്ളാനെ ഇങ്ങനെ സ്നേഹിച്ചാൽ ഇതേവരെ കാണാത്ത റബ്ബിനെ സ്നേഹിച്ചാൽ സ്നേഹിച്ചാൽ കാണാത്ത റബ്ബിനെ സ്നേഹിച്ച അള്ള തരുന്ന പ്രതിഫലം എന്താ ഖുർആൻ فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أعداء ഇതേ വരെ കണ്ണു കൊണ്ട് കാണാത്ത അള്ളാഹുവിനെ നീ സ്നേഹിച്ചാൽ നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗലോകത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ നിക്കായിന് നിനക്ക് കാണിച്ചു തരുമെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ അള്ളാഹു നാളെ സ്വർഗലോകത്ത് ചില ആളുകളോട് പറയും എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണണോ ഇതേ വരെ സ്നേഹിച്ച റബ്ബിനെ കാണണോ അള്ളാഹുവിന്റെ നിക്കായിന് അവൻ പ്രദർശിപ്പിക്കുമെന്ന് വിശുദ്ധ കുറാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർണ സ്വരൂപം കാണാൻ നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ നാളെ അള്ളാനെ കാണണം അവൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സാലികായ കർമ്മം മാത്രമേ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യാവൂ എന്നെ കാണിച്ചരാം പക്ഷേ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എന്തിനോടാ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാം വേറെ ഒന്നും ഇല്ല ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇറക്കി അള്ളാഹു നമ്മളെ സ്നേഹിച്ചാൽ പിന്നെ ജീവിതത്തിൽ ദുഃഖമുണ്ടോ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ പ്രയാസങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല അള്ളാഹു നമുക്ക് തിരുനോട്ടം നൽകട്ടെ തിരുനോട്ടം നൽകട്ടെ ബാക്കിയുള്ള അഞ്ചു കൂട്ടുകാരെ നമുക്ക് നാളെ പരിചയപ്പെടാം ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിലായി എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹ്ക്ക് നമുക്ക് നമ്മളെ ഇഷ്ടപ്പെടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എന്താ കൽവിലും നമുക്ക് ഹൃദയത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടാരോടാ പൈസ 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 അതുകൊണ്ടല്ലേ പോക്കറ്റ് തന്നെ ഇവിടെ പോക്കറ്റ് ഇവിടെ വെച്ചേക്കണം ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഗത്താണ് പോക്കറ്റ് കാരണം എന്താ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സാധനം ഇരിക്കണം ഇന്ത്യ കത്താ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അള്ളാഹ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഞാൻ ഒരൊറ്റ കാര്യം ചോദിക്കാം ഒരൊറ്റ കാര്യം കൂടുതൽ വാഗുന്നില്ല നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാകും നൽകി ഞാൻ ഇത്രയും നേരം മോദി അള്ളാന്റെ കുറാനാണ് ആ ഖുർആാനിൽ ആറായിരത്തി അറുനൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ആയത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനുഹുറായിരത്തി അറുനൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ആയത്തുകൾ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കാണാതെ പിടിച്ച ഹാഫുദ്യങ്ങളായ മക്കളെ അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അള്ളാഹു സുബാനുഹുറാ എന്റെ മക്കളെ ഒരു ഹാഫിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഖുർആാൻ മനഃപ്പാടമാക്കിയ ഒരു ഹാഫിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു ഈ പാവപ്പെട്ടവൻ അങ്ങനെ ഒരു അവസരം നൽകി അള്ളാഹു അതിന്റെ കാരണക്കാരായവർക്ക് അള്ളാഹു പ്രതിഫലം കൊടുക്കട്ടെ ഒരാളുടെ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോയി കവറിൽ വെച്ചിട്ട് മൂന്നാമത്തെ ദിവസം മൂടി തുറന്നു നോക്കിയാൽ ശരീരം അഴുകാൻ തുടങ്ങും ആദ്യം അഴുകുന്നത് 
അഴുകുന്നതാണ് ഒരു മൂന്നു ദിവസം കൊണ്ട് സുഹൃത്തേതിനെക്കുള്ള നയനം വരണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ബാധ്യ ഒഴുകുന്നതാ കണ്ണാണ് തഴവാവസ്ഥാ നിമിഷ കവിയായിരുന്നു തഴവാവസ്ഥാ ധാരാളം എത്ര നിമിഷ കവികൾ കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരി എടുത്തച്ചനെ നിമിഷ കവിയാര ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് പണ്ട് പുലിക്കോട്ടിൽ ഹൈദർ എന്ന് പറയുന്ന മാപ്പിള പാട്ട് അന്നുള്ള ഒരാളാണ് നല്ലളം വീരാ മുസ്ലിയാർ ഇവർ രണ്ടു പേർ നല്ലളം വീരാ മുസ്ലിയാർ എന്ന് പറയുന്ന നിമിഷ കവിയാണ് അപ്പൊ പുലിക്കോട്ടിൽ ഹൈദർ കാക്കായെ നല്ലളം വീരാ മുസ്ലിയാർ കോഴിക്കോട് മിഠായി തെരുവിൽ വെച്ച് കണ്ടുപിടി ചായ പിടിക ചായ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ടു പേരും രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു അവരും രണ്ട് കൂട്ടുകാരായിരുന്നു അപ്പൊ ചായ പിടിയെ പോയപ്പോ അവരുടെ ഒക്കെ ആശയവിനിമയം എന്താ പുലിക്കോട്ടിൽ ഹൈദരാക്കാട് നല്ലളം വീരാ മുസ്ലി ആരോചിച്ചു അക്കാന മക്കാനിയിൽ നിന്നൊരു ചായ വാങ്ങി തരുമോ നല്ല ഹൈദർ കാക്ക അവരുടെ ആശയവിനിമയം തന്നെ പാട്ടായിരുന്നു നിമിഷ കവി അക്കായി മക്കാനി മക്കാനി ചായ പിടിക്ക മക്കാനി നിന്ന് ഒരു ചായ എനിക്ക് മേടിച്ചോ മേടി വാങ്ങി തരുമോ നല്ല ഹൈദർ കാക്ക ഉടനെ കോഴിക്കോട് മിഠായി തെരുവിന്റെ അങ്ങാടിയിൽ അഞ്ചു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നാലുപേര് പദ്യം വായിച്ച മാപ്പിള കവികൾ ജീവിച്ചിരുന്ന നാടാ നമ്മുടെ മാപ്പിള കേരളം പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുറാനിന്റെ ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ആയത്തുകള് മനഃപ്പാടമാക്കിയ ഒരു ഹാഫുദിനെ കൊണ്ടുപോയി മണ്ണിൽ വെച്ച് മണ്ണിനിട്ട് മൂടിയാൽ ആ ഹാഫുദിന്റെ ശരീരം പുതുപോലും തൊടുകയില്ലെന്ന് അള്ളാഹിന്റെ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നാളെ ഇസ്രാബീർ സുറന്ന കാകലത്തിൽ ഉദിയാലും ആ മയ്യത്ത് കവറിന്റെ അടിയിൽ അതേപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൊരു ഹാഫിൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ഉണ്ടാകണം മക്കളിലല്ലെങ്കിലും കൊച്ചുമക്കളിലെങ്കിലും ഉണ്ടാകണം കൊച്ചുമക്കളിലെങ്കിലും ഉണ്ടാകണം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന്റെ പറക്കത്താണത് അള്ളാഹ് നമ്മളോട് കൂട്ടുകൂടാനുള്ള അള്ളാഹിന്റെ റസൂലല്ലേ പറഞ്ഞത് മൂന്ന് വിഭാഗം ആളുകളുള്ള വീട്ടിൽ അള്ളാഹിന്റെ മലക്കുകൾ നേരിട്ട് വന്നിറങ്ങുമെന്ന് അള്ളാഹിന്റെ മൂന്ന് വിഭാഗം ആളുകളുടെ വീടുകൾ ആ വീട്ടിലേക്ക് മലക്കുകൾ നേരിട്ട് വന്നിറങ്ങും അതിലൊന്നാമത്തെ ആരുടെ വീടെന്നറിയുമോ വീടാണ് അനുസരിച്ച് അമൽ ചെയ്ത ആലിമുള്ള വീട് ഒരു പണ്ഡിതനുള്ള വീട് അത് മലക്കുകൾ നേരിട്ടിറങ്ങുന്ന വീടാണ് രണ്ടാമത്തെ വീട് ഏതെന്നറിയുമോ അതുകൊണ്ടൊരു വസീയത്തായിട്ട് എല്ലാ സദസ്സിനും ഞാൻ പറയാറുണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ ഇതെന്റെ വാക്ക് കേട്ടിട്ട് ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന സെന്ത്രജിമാ മസ്ജിദിൽ നിന്ന് പതിനെട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഖുറാൻ ഹാഫിലാവാൻ വേണ്ടി പോയത് അത് ഡോക്ടറിന്റെ മക്കളുണ്ട് എഞ്ചിനീയറിന്റെ മക്കളുണ്ട് ഞാനിത് പറയുന്നത് എന്റെ ഒരു ദൗത്യം പോലെ അള്ളാഹു നൽകിയ അനുഗ്രഹം നിങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ പകർന്നു തരികയാ നമ്മുടെ മക്കളിൽ ണം അതിന് കഴിഞ്ഞില്ലയോ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെങ്കിലും അള്ളാഹിന്റെ കുറാൻ നെഞ്ചകത്ത് കുത്തിവെച്ച ഹാഫുലീങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം ആറായിരത്തി അറുനൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ആയത്തുകൾ കാണാതെ പഠിച്ച നാളെ സ്വർഗ ലോകത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ അള്ളാഹു ചില മാതാപിതാക്കളുടെ തലയിൽ ഒരു കിരീടം വെക്കും മരതഗ്രന്ഥങ്ങൾ പതിച്ച കിരീടമാത് മറ്റു മാതാപിതാക്കൾ ചോദിക്കും എന്ത് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഈ കനക കിരീടം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അള്ളാഹു പറയും ഇവര് ഹാഫുലീങ്ങളുടെ മാതാപിതാ മാതാപിതാക്കളാണ് അള്ളാഹു വിനീതന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്കും അള്ളാഹു ആ തൗഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഈ വൈകിയ വേളയിൽ അള്ളാഹുമായിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോ കൽപ്പിൽ അള്ളാഹിനെ കുറിച്ച് ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹിന്റെ കലാമ മനഃപ്പാടമാക്കുന്ന മക്കളെ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷാല്ലാ ഈ സദസ്സിൽ വെച്ച് അള്ളാഹിന്റെ ഖുറാനിൽ ആറായിരത്തി അറുനൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ആയത്തുകളുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ് ആയത്തുകൾക്ക് ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് ആയത്തുകൾക്ക് തുല്യമായി പള്ളിച്ച വിട്ടുകര മുസ്ലിം ജമാഹത്തിന്റെ ഈ പള്ളിക്ക് ചുറ്റും 
ഈ ചുറ്റുമതിരെ കെട്ടണം എന്ന് സംഘാടക സമിതിക്ക് വലിയ ആഗ്രഹമുണ്ട് അള്ളാന്റെ ഭവനമല്ലേ ആ അള്ളാന്റെ തറവാട് സംരക്ഷിക്കാനുള്ള പടിയാണ് ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഉസ്താദ് എത്രയോ സദസ്സിൽ അള്ളാൻ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് കാസർഗോഡ് കുമ്പള മുതൽ അങ്ങകലെ തേങ്ങാ പട്ടണം വരെ എത്രയെത്രയോ സദസ്സുകളിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു പിരിവിനം നല്ല അതിന്റെ അപ്പുറത്തെ ഒരു നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇതിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് എത്രയോ ഹാഫുദയങ്ങളാ എത്രയോ ഹാഫുദയങ്ങളാ കഠിന മാസം കല്ലമ്പലത്തിന് ആ പ്രസംഗം നടത്തുമ്പോ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു പയ്യനെയും പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ആരാ കൂലിപ്പണിക്കാരനാ ഉസ്താറെ നിങ്ങളുടെ വാല് കേട്ടപ്പോൾ മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി രൂപ ഞാൻ പറഞ്ഞതാ എന്ന മകൻ ഹാഫിലായി ഉസ്താറെ എന്ന് പറഞ്ഞ് പതിനൊന്ന് വയസ്സുള്ള പൊന്നുമോനെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു കൊണ്ട് കൊണ്ടുവന്ന ഈ വാലിന്റെ മധുരസിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഹാഫിലായ പൊന്നുമോനാണെന്ന് പറഞ്ഞ മുഹമ്മദ് സലീം എന്ന സഹോദരൻ അള്ളാഹു അത് നിലനിർത്തി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ മകനും ഹിഫുൽ പഠിക്കാൻ പോയിരിക്കുകയാ അതുകൊണ്ട് ഈ നിശബ്ദമായ രാത്രിയെ സാക്ഷി നിർത്തി അള്ളാന്റെ ഹിൽമിന്റെ മധുരസിനെ സാക്ഷി നിർത്തിയിട്ട് ഏതാഗ്രഹമാണോ മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് ഇൻഷാല്ലാ പറയുക ഉസ്താറയും മധുര നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് രൂപ ഞാൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയാണ് പണി നടക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ അവസരം പോലെ ഏൽപ്പിച്ചാലും മത് ഈ സദസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് പറയാണ് അള്ളാന്റെ റസൂർ സഹാപത്തിനോട് സദക്ക ചോദിച്ചാല് ആരാണ് ആദ്യം പറയുക എന്ന് ചോദിച്ചാല് ഉടനെ സദസ്സിൽ നിന്ന് ഒരാള് ചാടിയെഴുന്നേക്കും അനയാ റസൂൽ അല്ലാ ഞാൻ തരാ നബിയെ ആരാണെന്നറിയുമോ ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്വർഗത്തിലൊരു കൂട്ടുകാരനുണ്ട് പാപങ്ങളെല്ലാം സ്വീകരിച്ചവരുടെ മക്കളെ അവരുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ അവർക്കും അവരുടെ ഭർത്താവിനും ആഹത്തായ ആരോഗ്യ ജീവിതം നൽകണേ അല്ലാ അവരെ മക്കൾക്ക് നേഹയറായ പുരോഗതി നൽകണേ തമ്പുരാനെ അവരെ മരണമടഞ്ഞ മാതാപിതാക്കളുടെയും ഭർത്തൃമാതാവിന്റെയും പിതാവിന്റെയും അവരെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടവരുടെയും കബറിടന്നെ വിശാലമാക്കണേ തമ്പുരാനെ എല്ലാവിധ നന്മകളും കബറിൽ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ മരണപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി സതക്ക ചെയ്ത സഹോദരങ്ങൾ അവർക്കെല്ലാവർക്കും നേതിന്റെ പ്രതിഫലം കബറിൽ എത്തിക്കണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവേ ശരീര സുഖത്തിന് വേണ്ടി സതക്ക ചെയ്തവർ ശരീരത്തിൽ പരീക്ഷയില് വിജയിക്കാൻ വേണ്ടി സതക്ക ചെയ്തവർ പരീക്ഷയിൽ ഉന്നത വിജയം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ ഈ പാതിരാത്തി നിന്റെ നേരെ കൈകൾ ഉയർത്തി നിൽക്കുന്ന ഈ പാവങ്ങൾ അത് ഈ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവേ സദസ്സിൽ വെച്ച് ആറായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് രൂപ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ഏഴ് സഹോദരങ്ങൾ അള്ളാഹുവേ നീ അവരുടെ മനസ്സിന്റെ മുറാദുകൾ അറിയാൻ തമ്പുരാനെ അതൊക്കെ നീ വീട്ടിൽ കൊടുത്തു സബലീകൃതമാക്കണേ അല്ലാ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ ഒരായിരം പ്രയാസങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും ഉണ്ട് തമ്പുരാനെ എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളും മാറ്റി ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിനൊരു റാഹത്ത് നൽകണേ അല്ലാ മാരക 
ഞങ്ങളെ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവെ ക്യാൻസർ ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ പോലെയുള്ള മാരക രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നീ കാവല് നൽകണേ അള്ളാ അപകട മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ കാക്കണേ തമ്പുരാനെ പൊടുന്നനയുള്ള മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ തമ്പുരാനെ ആരൊക്കെ ഈ വിനീതനോട് ദ്വാ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം നിനക്കറിയാമല്ലോ അള്ളാ എല്ലാം നീ ശിവയാക്കി അള്ളാഹുവേ ജീവിതത്തിൽ എന്റെ നേന്നോട്ടം നൽകണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹു വേദങ്ങളെ മാതാപിതാക്കളുടെ രോഗങ്ങൾ നീ ശിവയാക്കണേ തമ്പുരാനെ അവർ കാഫിയത്ത് നൽകണേ അള്ളാ മരണപ്പെട്ടു പോർക്ക് കബറിൽ പ്രതിഫലം നൽകണേ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ നീ സാലിഹാത്തുകളാക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ സാലിഹീങ്ങളും ഹാഫുദീങ്ങളും ആക്കി തരണേ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നീ ഒരു കുറാ മനപ്പാടമാക്കി ഹാഫുദീങ്ങളെ തരണേ അള്ളാ ആരൊക്കെ മക്കളെ ഹാഫുദീങ്ങളാക്കാനേ ദുശരീ പാവപ്പെട്ടവനോട് സതക്ക നൽകി ദ്വാ ചെയ്യാൻ വസീയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അവരെല്ലാവരുടെയും മക്കളെ നീ ഹാഫുദീങ്ങളാക്കി കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവെ ഈ സദസ്സിൽ ഇരുന്ന ഓരോ സമയവും നീ ഞങ്ങൾക്ക് നാളെ ആഹ്ലത്തിൽ വിലപ്പെട്ട സമയമാക്കണേ അല്ലാ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിന് കാരണമാക്കണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവെ മരിക്കുന്ന നേരം കെലിമ പറഞ്ഞ് മരിക്കുന്ന വിരളിപ്പെടുത്തണേ തമ്പുരാനെ ഈ സദസ്സിന് വേണ്ടി സഹകരിച്ചവർ സഹായിച്ചവർ ഇതിനു വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചവർ ഓരോ ഓരോരുത്തർക്കും നീ പ്രതിഫലം നൽകണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹിയുടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ സഹോദരിമാർ നീ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാരെ സൽസ്വഭാവികളാക്കണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ ഒരു നല്ല ഭാവി കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ ജോലിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നവർ നീ നല്ല സ്ഥിരതയുള്ളൊരു ജോലി കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ കച്ചവടങ്ങളിൽ പറക്കത്ത് നൽകണേ തമ്പുരാനെ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് ആരൊക്കെ വിദേശത്ത് ജോലി എടുക്കുന്നു അവരെ നീ അപകടങ്ങൾ നിന്ന് അസുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ തമ്പുരാനെ ഇക്കൂട്ടത്തിൽ കൂലിപ്പണിക്കാരുണ്ട് നീ അതിന് ആരോഗ്യം നിലനിർത്തി കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരായിരം പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അനുഭവിക്കുന്നവർ അള്ളാഹുവേ നീ അതെല്ലാം മാറ്റി ഞങ്ങളെ നീ റാഹത്തിലാക്കണേ അല്ലാ നാളെ ഇതേ സമയത്ത് ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടി നിന്റെ കുറാൻ കേൾക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ അവസരം ഒരുക്കണേ തമ്പുരാനെ Sallallahu alayhi wa sallam Sallallahu ala muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Allahumma salli ala muhammad Wal ali ahilil bayit sallim Wa salli ala jami'il anbiya wal musalim Alhamdulillahi rabbil alameen Assalamu alayka al 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 alameen العالمين السلام عليك 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 العالمين السلام عليك